¿Os imagináis nacer en el seno de una familia real, pero ser prácticamente huérfano, ser nombrado como rey de una nación en constante estado de guerra como lo era la tierra sagrada de Jerusalén durante las cruzadas, y para colmo, contraer desde niño una enfermedad que no solo era degenerativa y mortal, sino además motivo de repudio y asco del resto de personas? Suena bastante triste y bastante duro, ¿verdad? La mayoría de personas serán incapaces de soportar esta vida, esta responsabilidad, esta carga. Básicamente, ¿cómo un adolescente leproso con un pie en la tumba podría enfrentarse a monstruos como el legendario sultán de Egipto, Saladino, uno de los hombres más poderosos de la época, uno de los líderes musulmanes más recordados y admirados incluso a día de hoy. La respuesta rápida es que no se puede, simplemente no podría. Esta situación será totalmente imposible de manejar para un adulto común. Ahora imagínate si habláramos de prácticamente un niño puberto enfermo. Pero definitivamente el protagonista de nuestra historia, el legendario Balduino IV, estaba muy lejos de ser una persona común o normal. Déjame contarte la inspiradora y épica historia de Balduino IV, el niño enfermo que derrotó al sultán Saladino y que se ganó el respeto de este y del pueblo de Jerusalén para el resto de su vida. Balduino IV nació como hijo de Amalarico I, el príncipe de Jerusalén. Desde que era un bebé, Balduino fue despojado de su madre y de su hermana, que fueron mandadas lejos por órdenes directas de la iglesia, que nunca acabó de aprobar la relación entre los padres de Balduino, básicamente porque se sospechaba que habían ciertos eh, lazos sanguíneos no deseables entre ellos. Sí, justo eso, incestito. Que a ver, no es como que fueran hermanos o algo así. Al parecer se cree que compartían un tatarabuelo, pero igualmente eso de los lazos sanguíneos no gustaba mucho. Así que por folla primas, Amalarico se quedó sin su esposa y por consecuencia, Balduino sin madre. Balduino se crió como cualquier niño noble de la época, bastante común. A los nueve años, como era costumbre en estas familias reales, a Balduino se le asignó un tutor que le enseñaría todo lo necesario para ser un rey bien épico. En este caso, fue el historiador Guillermo del Tiro, el cual, honestamente, debió ser una muy buena persona por algo que os voy a comentar enseguida. Todo era bastante normal hasta que Guillermo notó algo extraño con Balduino. Básicamente, notó que Balduino no se quejaba lo más mínimo cuando otros niños lo golpeaban o pellizcaban en su brazo derecho. Pero no era como si Balduino se estuviera haciendo el duro o algo así. Era más bien como si Balduino no sintiera absolutamente nada en el brazo. Con obvia preocupación, Guillermo consiguió a unos médicos árabes de muy alto nivel para que diagnosticaran al joven heredero. Lo jodido llegó cuando estos médicos comenzaron a determinar que la enfermedad que podía tener Balduino era lepra. Los médicos se cuidaron mucho de no afirmar totalmente que se trataba de lepra, porque de darse el caso, y si la información se filtraba, obligarían por ley a Balduino IV a unirse a la Orden de San Lázaro, que en pocas palabras eran caballeros leprosos. Y es que hay que poner un poco de contexto sobre la lepra para entenderlo mejor. A día de hoy, la lepra es extremadamente fácil de curar gracias a los antibióticos. Literalmente, los antibióticos papean la lepra sin despeinarse. Pueden estar haciéndose una paja, un café y jugando al LOL mientras la lepra muere solo por estar cerca de los antibióticos. Incluso a nivel de transmisión, una vez comienza un tratamiento de antibióticos, la lepra deja hasta de ser contagiosa. Igualmente, contagiar lepra es muy difícil. Deberías pasar hasta meses con contacto estrecho cercano a una persona con lepra para contagiarte. El punto es que, como podréis imaginar, hace 900 años las cosas eran un poco más complicadas en cuanto a este asunto. La lepra no tenía cura y además se consideraba que todo aquel que contrajera lepra había sido castigado por Dios. Era una suerte de castigo divino que se daba... Eh, nadie sabía muy bien el porqué, pero... Eh, en fin. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la ira de Dios? Si quiere contagiar a un bebé de lepra como castigo, pues por algo será. A algo habrá hecho el puto bebé de los cojones. Volviendo a la historia, Guillermo de Tiro ocultó todo lo que pudo toda esta información junto a los médicos, para proteger el futuro de Balduino y que así pudiera llegar a rey. Quizás podéis pensar que fue una mala decisión, después de todo, el tener por rey a una persona enferma puede dar más problemas que beneficios. La nación puede ser vista como débil debido a tener a un líder con enfermedad mortal degenerativa, y esto puede ser aprovechado por enemigos oportunistas. En cualquier caso, Guillermo y los médicos protegieron a Balduino, y la verdad, al final acabó siendo una buena decisión. Por suerte, la enfermedad aún no le estaba quitando movilidad en el cuerpo, y además, no tenía rasgos visibles de la enfermedad en su piel por aquel momento, así que fue fácil ocultarlo en realidad. Además, ayudaba mucho que Balduino le hiciera frente a la enfermedad con valor, sin quejarse demasiado, simplemente aceptando su condición. Cuando Balduino solo tenía 13 años, fue nombrado como rey debido a que su padre había muerto. Pero como en Jerusalén no eras mayor de edad hasta los 15 años, durante esos dos años restantes, tuvo un regente que se encargó de todo hasta que Balduino tuviera la mayoría de edad. Raimundo de Trípoli se llamaba. Una vez que Balduino asumió su cargo con todas las funciones, como era de esperarse, tuvo mucha desconfianza por parte de las personas de su entorno. Y no se les podía culpar. Por lo pronto, a ojos de todos, Balduino no era más que un pobre diablo que aparte de ser muy joven, tenía lepra y con ello, se creía que incluso sería incapaz de dejar descendencia. Y este tipo de cosas pues, preocupaban mucho a las personas de la época. Lo gracioso es que Balduino no perdió el tiempo. El puto niño tenía ganas de mambo y nada más pillar las riendas del reino, comenzó a organizar un ataque a Egipto. Balduino no era mucho de perder el tiempo. Supongo que cuando tienes una enfermedad como la lepra, tiempo precisamente no es lo que te sobra. El caso es que un familiar suyo, Felipe de Flandes, estaba poniendo muchos problemas a esto y no 
paraba de retrasar esta idea de atacar, sobre todo por no estar conforme con que Balduino fuera el rey. Felipe, luego de que Balduino rechazara todas sus peticiones y llantos varios, así como el meme del Gigachad y el Cook Llorón, se fue a apoyar al Principado de Antioquía, llevando con él a muchísimos hombres de armas y dejando Jerusalén muy debilitada. Como si de una putísima película se tratara, paralelo a esto, Saladino organizó un ataque a Jerusalén con 26.000 hombres. Hay que decirlo todo. La situación estaba bastante, pero que bastante jodida. Balduino, al enterarse de este próximo ataque, hizo un llamamiento para que todos los ciudadanos de Jerusalén agarraran sus armas en defensa del reino. Balduino tenía apenas 450 caballeros, de los cuales 80 eran caballeros templarios. Reclutando personas al último momento por Jerusalén, lograron agregar 4.000 soldados a sus filas, sin entrenamiento militar, pero bueno, con muchas ganas de defender su tierra. Saladino, que obviamente subestimaba las capacidades de Balduino, pensó que el rey leproso se había escondido en Ascalón por miedo, por lo que cometió un error, que fue permitir a parte de su ejército romper la formación y, en pocas palabras, dejarlos divertirse. De ese modo comenzaron a atacar y saquear poblados como locos, como pollos sin cabeza, como totales bárbaros. Balduino aprovechó este descuido y con sus tropas logró destrozar la fuerza de bloqueo que había instaurado Saladino y gracias a la astucia y a lo extremadamente desorganizadas que estaban las tropas musulmanas, Balduino comenzó a ganar muchísimo terreno. En medio de la batalla, Balduino, sus nobles y su ejército hicieron una pausa para rezar ante la sagrada reliquia, mientras los musulmanes intentaban reorganizarse sin éxito. Balduino, luego de cubrir con vendajes sus llagas provocadas por la lepra, desenvainó su espada con su único brazo útil, el izquierdo, y a lomos de su caballo, lideró a la cabeza la carga contra los egipcios. Fue un ataque frontal, directo y devastador. La guardia real de Saladino estaba siendo masacrada, pero aún así lograron proteger a su líder con el costo de sus vidas, ganando el tiempo suficiente como para que Saladino pudiera escapar a lomos de un camello a duras penas, pero con prácticamente todo su ejército reducido a cenizas. Saladino sobrevivió a este contraataque de puro milagro. Por suerte, Balduino persiguió hasta el anochecer a Saladino, que no podía hacer más que huir con el rabo entre las piernas. Más del 90% del ejército de Saladino fue pulverizado, y esto dejaría una cicatriz en el corazón de Saladino que jamás sería olvidada. Ese hombre, joven, de tan solo 16 años, leproso y que creía débil y cobarde, resultó ser el hombre más fuerte que jamás había conocido. Ya no era Balduino el leproso, sino Balduino el santo. Ese día, Balduino no solo se ganó el respeto y admiración total de su pueblo, que lo subestimaba por su condición, sino también del poderoso sultán Saladino, el cual a partir de ese día vio a Balduino como un igual y como un más que digno oponente. A Balduino le gustaba mucho la historia y amargamente pensó que nunca formaría parte de ella. Por eso, a día de hoy, podemos recordar su valor y sus hazañas porque un hombre solo muere cuando es olvidado. Porque puede que una enfermedad arrasara con su cuerpo, pero nunca arrasó con Jerusalén. Aunque bueno, luego los sucesores se cagaron encima y perdieron todo, pero ese es otro tema. No nos desviemos que está quedando muy bonito. Tiempo después hubo un round 2 que obviamente Saladino ya no se podía permitir perder y fue con todo. Balduino ya estaba cada vez más debilitado, pero a pesar de todo, pudo repeler de nuevo las fuerzas de Saladino, aunque para este momento el regente era Guido de Lusignan, el cuñado de Balduino, por lo que el mérito está dividido. El sultán tuvo que admitir que Balduino IV era un hombre totalmente fuera de lo común, alguien totalmente a temer. Lamentablemente, todo tiene un final. Balduino, ya totalmente consciente de sus limitaciones, decidió ofrecer su trono, pero en honor al increíble y casi milagroso liderazgo que había tenido con el reino de Jerusalén, su abdicación fue rechazada por los nobles, que ya lo consideraban como un más que digno rey. Al final, luego de unos años, se enfermó de fiebre, y temiendo que fuera su final, nombró regente a su cuñado Guido de Lusignan. Como ya comenté antes, a la temprana edad de 24 años, la enfermedad finalmente pudo con Balduino. Para estas alturas, apenas podía mover su cuerpo y su piel ya presentaba síntomas fatales de lepra. Sin contar que, según se dice, se le llegó hasta a caer la nariz para estos momentos. Síntoma que te puede dar la lepra cuando ya es, evidentemente, demasiado tarde para ti. Aquel poderoso hombre que, a pesar de sus limitaciones, hizo temblar al sultán más poderoso de la época y que mantuvo a Jerusalén como la tierra santa intocable, se terminó por ir. Él, luego de obtener su victoria, sintió que viviría por 100 años, pero ni siquiera pudo llegar a los 30. Un trágico final anunciado para este poderoso rey. Pero a pesar de todo, sus hazañas siempre serán recordadas y su valor, a pesar de las dificultades, son imborrables de la historia. Balduino pensaba que no formaría parte de la historia y a día de hoy, 900 años después, seguimos relatando y contando sus nobles y heroicas hazañas. Balduino IV nos demuestra que definitivamente la realidad supera a la ficción. Y hablando de ficción, como fun fact, se cree que la famosa máscara de plata que llevaba Balduino en sus representaciones nunca existió y nunca llevó nada parecido. Se dice que es simplemente una creencia popular o una dramatización del cine y de las adaptaciones más centradas al entretenimiento. Pero bueno, en el canon de mi cabeza siempre llevo el casco de plata. Joder, es que queda muy épico. 